ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் மூவிங் வண்டி இதில் டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சு ஸ்டீல் டயர் இது ஸ்டீல் வீல் டயர் அப்புறம் இது வந்து மூவிங் இதுதான் மூவிங் இந்த மூவிங் இது ஃபுல்லாக வந்து பத்து லிட்டர் ஆயில் இருக்கும் இது மெயின்டெனன்ஸ் வந்து இந்த ஒரு கிரீஸ் பின் இருக்கும் இங்கே கிரீஸ் அடிக்கணும் அப்புறம் கீழே ஒரு கிரீஸ் அடிக்கணும் அப்புறம் பவர் ஸ்டேரிங்கு பவர் ஸ்டேரிங்கில் வந்து இங்கே ஒரு கிரீஸ் அடிக்கணும் இங்கே கிரீஸ் நிப்பில் இருக்குது இங்கேயும் கிரீஸ் அடிக்கணும் அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டு வெயிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் வீல் தூக்கக்கூடாதுன்றது கோஷம் ஃப்ரண்ட்டு வெயிட் வெயிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இங்கே இதே அந்த சைடு இருக்க மாதிரி மேலே ஒரு கிரீஸ் அடிக்கணும் கீழேயும் கிரீஸ் அடிக்கணும் அப்புறம் சென்ட்ரு இதுதான் மெயின் சாப்பிட்டு இந்த சாப்பிட்டு தேவையாத இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அடிக்கடி டீசல் கிரீஸ் அடிச்சுன்னே இருக்கணும் இது கீர் பாக்ஸ் ஆயில் ஃபில்ட்ரு ஆயிரம் அவர் அவர் ஓடிச்சுன்னா ஒன் டைம் கழட்டி மாட்டிக்கலாம் அப்புறம் இது டூல் பாக்ஸு அப்புறம் டீசல் டீசல் டேங்க் வந்து அறு அறுபது லிட்டர் கெப்பாசிட்டி டீசல் டேங்க் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே ஒரு ஃபில்ட்ரு இருக்கும் இந்த ஃபில்ட்ருலேருந்து இங்கே ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது டீசல் ஃபில்ட்ருக்கு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தண்ணியெலாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிடும் தண்ணி கீழே இருக்க வந்துச்சுன்னா இந்த லப்பர் இருக்குல்ல ரெட் கலரில் இது மேலே வந்துடும் இங்கேருந்து தான் ஸ்ட்ரைட்டாக டீசல் பம்புக்கு போவோம் டீசல் பம்பில் வந்து இப்போ இது வந்து பேனட்டு இந்த பேனட் வந்து சைட்டில் ஓப்பன் பண்ணலாம் நம்ம இது கொஞ்சம் லைட்டாக அழுத்தி இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டீசல் பம்பு வந்து டீசல் ஃபில்ட்ரு ரெண்டு ஃபில்ட்ருக்கும் ஃபில்ட்ரு ஆகி தான் அப்புறம் நாசலுக்கே போவோம் இன்ஜினுக்கு இது வந்து பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் கூலர் இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் ரேடியேட்டர் மாதிரியே இருக்கும் சின்னதாக அதுக்கு பின்னாடி ரேடியேட்டரு கரெக்டாக இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் இதுக்கு ஆயில் கூலரும் கொடுத்துருக்கானுங்க நம்ம ரேடியேட்ரு டேங்க்கு இது வந்து மெயினாக இதில் இருக்கு இதில் த தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம் இதுலேயும் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கூலண்ட் ஆயில் மெயினாக மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்புறமேட்டு ரேடியேட்டர் வந்து நம்ம நார்மல் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது மினரல் வாட்டர் ஊற்றணும் அப்போ தான் ரேடியேட்டர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பாயில் ஆகாது இருக்கும் ரேடியேட்டரும் ஓட்டி ஆகாதும் இருக்கும் இது ரேடியேட்டர் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இன்ஜினோட ஹீட்டு கரெக்டாக நம்ம பார்க்க முடியும் இது வந்து டூல் பாக்ஸு அந்த அளவுக்குலாம் பெருசாக இருக்காது ஒரு வேட்ரு கேன் வச்சுக்கலாம் இல்லை நம்ம மெயினாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பேனர் போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்புறமேட்டு வந்து இது ஆயில் பம்பு இது வந்து ஆயில் பம்ப்பு ரெண்டு பம்பும் இருக்கும் இதில் ஒரு பம்பு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இந்த வண்டியில் மூவிங்கன்றனால என்னென்னு தெரியல ஒரு பம்பு பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க நார்மலாக இருக்க வண்டியோட கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க ஷெல்ஃப் மோட்டர்லாம் ரொம்ப சின்னதாக ஆகிட்டாங்க நல்லாயிருக்கு ஷெல்ஃப் போட்டவொடனே டங்குன்னு எடுக்குது வேறு என்ன ஆஃப் லிவரு ஆஃப் லிவர் வந்து கேபிள்லேயே கொடுத்துட்டாங்க மற்ற வண்டிங்கள்லாம் வந்து ஒரு ராடு மாரி வச்சு மெலிசா கம்பி மாரி கொடுப்பாங்க இது ஆயில் பிரேக் வண்டி நம்ம வேணும் லெஃப்ட்டு ரைட்டு தனித்தனியாக பிரித்து யூஸ் பண்ணியாக பிரித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீட் லிவர் லிவர் இது நம்ம எவ்வளோ ஆர்பிஎம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சு ஓட்டிக்கலாம் லாட்ரி ஓட்ட சொல்ல ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஆ இது வந்து பார்க்கிங் பிரேக் நம்ம அந்த பிரேக் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இதை எடுத்து விட்டால் வண்டி கரெக்டாக பார்க்கிங் நம்ம உருட்டில் நிற்க நிற்க சொல்ல இதை யூஸ் பண்ணலாம் கீரு நாலு கீரு ஒரு ரிவேர்ஸு இது லோ லாட்ரி தூக்கிறதுக்கு ஹைட்ராலிக் லிவர் பின்னாடி இந்த ஹைட்ராலிக் லிவரு நம்ம எந்த மீடியமாக தூக்கணுமோ அதில் இதை செட் பண்ணி வச்சுக்கின்னு இந்த பக்கம் டைட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமேட்டு வந்து மற்ற வண்டிகள்லாம் வந்து இந்த லிவர்லேயே கொடுத்துருவாங்க டிப்பர் தூக்கிறதுக்கு இதில் மட்டும் வந்து தனியாக கொடுத்துருக்காங்க டிப்பர் தூக்கிறதுக்கு இது வந்து நம்ம இப்படி தூக்கிட்டு இது இப்படி அழுத்தி விட்டோன்னா அப்படியே நிற்கும் லாட்ரி எந்த ஹைட்டில் தூக்கி நிற்கணுமோ அதே ஹைட்லேயே நிற்கும் அப்புறமேட்டு நம்ம வேணும்னா இது அழுத்தணும்னா கரெக்டாக நார்மலாக ஆகிடும் இது இந்த சிஸ்டம் நல்லாயிருக்கு இது வந்து சேஃப்டியாக இருக்கும் நம்ம லாட்ரி ஹைட்டில் தூக்கி விட்டு கீழே வேலை காட்லாம் டைட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இது ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும் இது வந்து ஆர்பிஎம் மீட்ரு நம்ம எவ்வளோ ஆர்பிஎம் செட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சி முப்பதுன்னு இருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து பதினஞ்சுலேருந்து பத்துக்குள்ளே தான் எல்லோரும் வச்சு ஓட்டுவாங்க
நல்லா ரொட்டா விட்டு ஓட சொல்லலாம் இதை வந்து ஃபியூல் பெட்ரோ டீசல் டேங்க்கு இது வந்து டெம்பரேச்சர் இன்ஜின் டெம்பரேச்சர் மீட்ரு இது வந்து நம்ம எவ்வளோ கிலோ மீ அவர் அறுபத்தி மூணு அவர் ஓடிக்கும் வண்டி இது அவரேஜ் மீட்ரு நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ரேஸு ஸ்பீட் லிவரு நம்ம எவ்வளோ ஆர்பிஎம் செட் பண்ணுறோமோ அதுக்கான லிவர் இது இது வந்து ஆஃப் லிவரு இது வந்து பார்க்கிங் லைட்டு வண்டியோட பார்க்கிங் லைட்டு இது இது வந்து நம்ம ஹெட்லைட்டு ஹெட்லைட் சுச்சு இது இது வந்து இண்டிகேட்ரு ரைட்னா இந்த பக்கம் லெஃப்ட்னா இந்த பக்கம் இண்டிகேட்ரு டீசல் டேங்க்கு மேலே கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணுற மாரி இந்த வண்டியில் புது வண்டினால ரெடி டுவெல் வோல்ட் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் வோல்ட் அடாப்டர் அப்புறம் இது வந்து கிளச்சி இந்த இந்த கிளச்சி மிடிச்சிக்குமே நம்ம வந்து மீடியம் லோ ஹை இந்த கீர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மீடியம் லோ ஹைக்கு வந்து இந்த ஹை கீரில் நாலு கீர் போட்டுக்கலாம் ரிவேசம் போட்டுக்கலாம் மீடியம் கீரில் நாலு கீர் போட்டுக்கலாம் ரிவேசம் போட்டுக்கலாம் லோ கீர்லேயும் அதேமாரி நாலு கீர் போட்டுக்கணும் ரிவேஸ் போட்டுக்கலாம் அப்புறமேட்டு வந்து நம்ம ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் கீர் எப்படி பண்ணோன்னா இந்த கிளச்சு இந்த கிளச்சை மறிச்சுட்டு இந்த லிவர் இந்த லிவர் ஃபுல்லாக பிடிச்சி மேலே பிடிச்சி தூக்கணும் மேலே பிடிச்சி தூக்கணும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் விழுந்துனா நாலு டயரும் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறமேட்டு வந்து நம்ம லாட்ரி பிடிஓ கீர் எப்படி பண்ணோம்னா இதுவும் ஒரு கிளச்சி மாதிரி தான் இது டோல் கிளச்சுன்றனால இது இந்த கீர் ஃபஸ்ட்டு இந்த லிவரை இழுத்து விட்டுட்டு அப்புறமேட்டு தான் அது வரைக்கும் இந்த லிவர் இந்த லிவரை இழுத்து கீரை போட்டேன்னா பிடிஓ சுற்றும் பிடிஓ சுற்றாது இந்த கீரை இழுத்து லிவர் போட்ட பிறகு தான் இந்த லிவரை இழுத்து விடணும் கிளச்சி விடுற மாதிரி பொறுமையாக விட்ட பேர் தான் பின்னாடி இருக்க இந்த பிடிஓ சுத்தம் ரொட்டா வெட்டுற சுத்தம் இந்த வண்டி வந்து துண்டு ஆக்சல் ஓ மற்ற வண்டிங்களாம் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆக்சல் வரும் இந்த இந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடு வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட் ஆக்சல் வரும் இது துண்டு ஆக்சல்ன்றனால இந்த பக்கம் அஞ்சு லிட்ரு இந்த பக்கம் அஞ்சு லிட்ரு ஆயில் இருக்கும் அதேமாரி அந்த பக்கம் அஞ்சு லிட்ரு ஆயில் இருக்கும் இது துண்டு ஆக்சலால் நமக்கு என்ன யூஸ்னால் வண்டி வந்து நார்மல் ஆக்சல் ஸ்ட்ரைட் ஆக்சல்னா வச்சுக்க வண்டி டயர் சுற்றிக்கினே போவோம் சேடியில் இது துண்டு ஆக்சல் வந்து டயர் சுற்றாது மெரிச்சிக்குன்னு வண்டி போயிட்டே இருக்கும் நிற்காது டயர் சுற்றாத போயிட்டே இருக்கும் துண்டு ஆக்சலால் இதுதான் யூஸ் ஏன்னா நாங்கள் ஓட்டி யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் நிறைய இருக்குது அப்புறம் இது வந்து டிப்பருக்கு டிப்பருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஓசு டிப்பர் ஓசு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வைக்க கட்டுற மிஷின் கொண்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எதில் வேணாலும் டிப்பர் ஓசு மாற்றி யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரு சில வண்டியில் வந்து இந்த இதில் மட்டும் தான் டிப்பர் ஓசு போட வேண்டியது வரும் ஒரு சில வண்டியில் இதில் மட்டும் தான் டிப்பர் போட வேண்டியது வரும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதில் எதில் வேணாலும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமேட்டு வந்து ரொட்டா வெட்டர் ஓட்ட சொல்ல சென்டராக போட்டுக்கலாம் புழுதி ஓட சொல்ல மேலே போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து டெயில் லேம்ப்பு அதாவது டேஞ்சர் லைட்டு நம்ம டிப்பரில் டேஞ்சர் லைட் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதேமாரி டெய்லரில் வந்து லைட் கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம பிரேக் அடிக்க சொல்லலாம் இங்கே இந்த லைட் எரிகிற மாதிரி டிப்பர்லேயும் பேக் சைடு எரியும் இது வந்து பேக் சைடு நம்ம ரொட்டா விட்டு வெடிங்கத்தால் நைட்டில் ஓட சொல்லலாம் லைட்டு இந்த லைட்டு போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஏர் பீத்தர் கீட் பாக்ஸ் ஹீட் ஆகி கீட் பாக்ஸ்லேருந்து வெளியே வர ஹீட்டாக வந்து இது வழியாக நம்ம வெளியேற்ற முடியும் இந்த சிஸ்டம் நியூ ஆல்டரில் கொடுத்துருக்காங்க நியூ ஆல்டர் வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது இது வந்து சீட்டு சீட்டோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு பேக் சைடு இருக்குது நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பக்கம் ஒரு லிவர் ஒன்றுக்கும் கீழே இந்த லிவர் யூஸ் பண்ணி சீட்டு ஃப்ரண்ட்லேயும் ஃப்ரண்ட்டில் தள்ளலாம் இல்லை பேக்லேயும் தள்ளிக்கலாம் நம்ம எந்த நம்ம ஹைட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம காலுக்கு எப்படி எட்டுமோ அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆயில் கேட் செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வண்டியில் டைட்டாக இருக்குது கழட்ட முடியல டைனமோ டைனமோ ரேடியேட்டருக்கு டைனமோ பேட்ரி சார்ஜ் எடுத்தோம் இது வந்து எல்லா வண்டியோட இந்த வண்டிக்கு கொஞ்சம் நார்மலாக தான் இருக்குது மகேந்திராவுக்கு இதே மாதிரி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டைனமோ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது இது வந்து இன்ஜின் ஆயில் ஃபில்ட்ரு இது நம்ம கொஞ்சம் வெளியே வச்சு கொடுத்துருக்கானுங்க அப்புறம் நம்ம வந்து கீ கிளச்சு கிரீஸ் அடிக்கணும் இந்த இடத்துல அப்புறம் டுவெல் கிளச்சுன்றனால இதுக்கு தனியாக கிளச்சு லிவர் கொடுத்துட்டானுங்க 
ஜாண்டியரில் அதே மாதிரி இருக்கும் இந்த இது இந்த போல்டு எதுக்குன்னா இந்த போல்டு வந்து நம்ம மேலே வரணும் இங்கே எடுக்கிற போல்டு இங்கே வண்டி மூவ் பண்ணி இங்கே வர வச்சுட்டு வண்டி வந்து ஓடினே இருக்கனால உள்ளே இருக்க யார் வெளில வராது அதுக்கெல்லாம் பீத்தர் கொடுத்துருக்கானுங்க அது வந்து மேலே இருக்கனால பீத்தர் கொடுத்துருக்காங்க இது சேத்தில் ஓட்டுறனால இங்கே கொடுக்க முடியல அதனால் இந்த மேலே கீழே இருக்க போல்டு மேலே வர வச்சு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த போல்டை கழட்டி ஏர் எடுக்கணும் ஏர் எடுத்தால் சீல்லாம் எதுவும் போகாத இருக்கும் உள்ளே இருக்க நம்ம மூச்சு விட்டுக்கிற மாதிரி மூச்சு பிடிச்சி பேசுகிறனால நடுவில் கேப் விட்டுற மாதிரி இது போல்டு வெளில வரணும் மற்ற போல்டை காட்டினியும் இந்த போல்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இருந்தால்